Det fedeste ved Chromebook, det er bare, at den er nem. Og altså, den kan alt det, jeg skal bruge. Jeg har ikke fundet noget, hvor den ikke kunne det, jeg skulle bruge, og så har den bare flere funktioner, hvilket gør det meget nemmere. Vi lidt efter en pendant til en tablet, som var det, som vi ligesom brugte ude i marken. Og der faldt vi så over Chromebooksene, som jo ligner mere en PC, og egentlig virker mere som en PC. Men stadigvæk har den her fleksibilitet, som en tablet har. Den starter hurtigt op, der er ikke så meget med opdateringer. Det meste kører, kører browserbaseret på, på Chromebooken, men det gør også, at du kan ikke komme til at installere en masse ting, som der ikke skal installeres. Frygten var det nye styresystem i forhold til, at de var vant til at bruge iPad for eksempel. Men det har generelt været meget nemt og, og ret smertefrit at gå over til den. Og det har været sådan en gradvis udvikling med, at vi startede med en bruger og har nu. Lige her de sidste par måneder har vi faktisk haft lidt boom i det, hvor vi har sendt en del flere Chromebooks ud, fordi at når andre folk finder ud af, at de, som de andre har det, så vil de også gerne, gerne have det. Den skulle have noget batterilevetid, fordi den er jo ligesom i et miljø, hvor der er ikke lige en oplader hele tiden. Det var meget vigtigt for os, at den havde indbygget SIM-kort. Den skulle simpelthen kunne gå på nettet, ligesom en tablet du normalt kan. Det, jeg har ikke været et sted endnu, hvor min Chromebook ikke kunne komme på internettet. En af vores andre kriterier, det var ligesom størrelsen eller det her følelsen af, at du sad med en lidt større skærm. Fordi ofte så kan tablets godt blive lidt små at arbejde på, alt efter for en app, du sidder og bruger. Det er rart at kunne få et ordentligt tastatur i stedet for de andre der. Og så også kunne få muligheden for at lave til en tablet. Altså Chromebooken fungerer egentlig sådan, at den har jeg kan sige, et styresystem, der kører, og så har den et styresystem, der ligger i baggrunden. Og det styresystem, der ligger i baggrunden, det bliver opdateret samtidig med det, der kører. Så det vil sige, at når du så næste gang genstarter din Chromebook, jamen, så starter den bare op med den anden, med den nye version, så du opdager faktisk ikke, at den opdaterer. Så selve opdateringen af styresystemet, det, det, det opdager man faktisk ikke. Chromebooks de kører jo webbaseret, og det betyder også, at du kan ikke installere programmer på dem. Og det betyder også, at de her, den her frygt for, at man måske kan få noget ned, som ikke er for godt, jamen, den er vi ligesom ude over, fordi de kan ikke installere noget på den. Og det har også gjort, at vi har egentlig kunne lave et mere åbent device for brugeren, men beskyttet på den måde, at de kan, der kan ikke komme til at blive installeret alt muligt, som vi ikke vil have installeret. Jamen det allerbedste for IT-afdelingen, det er, at de er nemmere for os at styre, og de er nemmere for os at sætte op. Og de er hurtigere for os, hvis den skal gå fra en person til en anden og nulstille den. Øh, og det er faktisk også nemt at komme på dem og lave fjernsupport på dem. Jeg er, jeg er selv en gamer, så jeg har meget med computer at gøre i privatlivet. Så det, altså, det kunne ikke være nemmere. Det hele er som en helhed. Det fungerer. Præcis som det skal.